আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নার্স সবাইকে স্বাগত আমি জানাচ্ছি স্যাট একাডেমির আজকের ক্লাসটিতে আমাদের আজকের ক্লাসে আমরা ট্রান্সফরমেশনের রোল নম্বর ইলেভেন নিয়ে জানবো বাট ইলেভেন সম্পর্কে জানার পূর্বে আপনাকে রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে ক্লিয়ার একটা আইডিয়া রাখতে হবে তো শুরুতে আমরা আপনাকে চিনিয়ে ফেলব রিলেটিভ প্রোনাউনটা কী এবং এর ভেতরে কী কী থাকে তো রিলেটিভ প্রোনাউনটা মূলত দ্যাট বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কিন্তু এই দ্যাট বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড তখন রিলেটিভ প্রোনাউন যখন এটা নাউন বা প্রোনাউনের ঠিক পরে বসে নাউন বা প্রোনাউনটাকেই বোঝাবে ঠিক আছে সো এই যে নাউন বা প্রোনাউনের পরিবেশে নাউন বা প্রোনাউনটাকে বোঝাচ্ছে সো যেই নাউন বা প্রোনাউনটাকে বোঝাচ্ছে সেই নাউন বা প্রোনাউনটাকে আমরা বলবো এন্টিসিডেন্ট যেই নাউন বা প্রোনাউনের পরে বসবে দ্যাট বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটা সেই নাউন বা প্রোনাউনটাকে আমরা বলবো অ্যান্টিসিডেন্ট আর এই দ্যাট বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডটাকে আমরা বলবো রিলেটিভ প্রোনাউন এইটুকুই হচ্ছে আমাকে রিলেটিভ প্রোনাউন সম্পর্কে জানা লাগবে ঠিক আছে তো কী বললাম দ্যাট বা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড যখন নাউন বা প্রোনাউনের ঠিক পরে বসবে এবং উক্ত নাউন এবং প্রোনাউনটাকেই বোঝাবে ঠিক আছে তখন আমার কি সেই ড্যাড বা ডাবলেচ ওয়ার্ডটাকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন বলতে পারবো এবং রিলেটিভ প্রোনাউন যেই নাউন বা প্রোনাউনটাকে নির্দেশ করছে সেটাকে আমরা কি বলবো অ্যান্টিসিডেন্ট সো এই অ্যান্টিসিডেন্টটাই আপনাকে এখন বুঝতে হবে সো এক্সাম্পলের মাধ্যমে সেই জিনিসটা আমরা দেখি সো দেখুন উই স দ্য গ্রল হু ওয়াজ সিঙ্গিং লাউডলি দ্য গ্রল এটা নাউন এরপর আমার হু বসেছে এবং এই হু দ্বারা দ্য গার্লকে বোঝানো হচ্ছে হু হচ্ছে আমার রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এই গ্রল মানে নাউন দেখে এটা আমার অ্যান্টিসিডেন্ট I bought a book which was written in 1992. So I bought a book. I can book. It has an antecedent. Reason is because it is which is the book. Which means which means a book is written in a relative pronoun. A noun is written in the language. Okay. So Dhaka, then which is written in which is a relative pronoun. Dhaka is written in the antecedent. So he who speaks the truth is loved by all. So who is written in a relative pronoun? Who means he can in the language? He is written in the antecedent. সো এই এন্টিসিডেন্ট এবং রিলেটিভ প্রোনাউন যেহেতু বোঝা গেছে রোল নম্বর ইলেভেন এখন আপনার কাছে ইজি লাগবে সো দেখুন রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত কোনো একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করার নিয়ম মূলত এই সকল রিলেটিভ প্রোনাউন যুক্ত কমপ্লেক্স সেন্টেন্সকে সিম্পল সেন্টেন্সে পরিণত করার অসম্ভব একটা প্রশ্ন থাকে সো অনেকে মনে করে যেটা পসিবলই না যে এই জিনিসটা করা যায় আদৌ পসিবল সেটা তার মনেই করে না সো মূলত রিলেটিভ প্রোনাউন দিয়ে যখন প্রশ্ন করা হয় কমপ্লেক্স থেকে সিম্পলই করতে বলে ঠিক আছে কমপ্লেক্স থাকবে আপনাকে অলওয়েজ সিম্পল করতে বলে পরীক্ষাগুলোতে অন্য কোনো ফর্ম চায় না তো এই যে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল এটার জন্য আপনাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সটা রেডিউসড করতে হয় এবং কিছু শর্ত মেনে করতে হয় শর্তগুলো দেখে ফেলি আপনার যে এন্টিসিডেন্ট থাকবে এই এন্টিসিডেন্টের পরিবর্তে রিলেটিভ যে প্রোনাউন থাকবে সেটা উঠে যাবে রিলেটিভ প্রোনাউন কোনটা দ্যাট বা ডাবলেস ওয়ার্ডটা যদি সেন্টেন্সে কোনো অক্সিলারি ওয়ার্ড থাকে সেটা উঠে যাবে আর সেন্টেন্সটা যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে তাহলে মূল ভাবের সাথে আপনি আয়নে যোগ করবেন সেন্টেন্সটা যদি প্যাসিভ ভয়েসে থাকে মূল ভাবের সাথে ফর থ্রি তার মানে দ্যাট বা ডাবলিস ওয়ার্ডটা আমি উঠিয়ে দিব কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের যখন সিম্পল করছি অক্সিলারি ভার্ভ থাকলে সেটা উঠায় দিব অ্যাক্টিভ ভয়েস থাকলে আয়নে যোগ করবো ভার্ভের সাথে প্যাসিভ ভয়েস থাকলে ভার্ভে তিন নম্বর ফর্ম যোগ করবো যদি এইটা মনে থাকে তাহলে আপনি ইজিলি পারবেন এখন দেখেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো একটু দেখে ফেলি তারপর আমরা সিম্পল কীভাবে করবো সেটা একটু বুঝে নেব দ্য ম্যান মেড আ লেডি হু ওয়ার্কস অ্যাট অ্যান আইটি অফিস a lady noun who তার মানে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন এই হুটাকে আমি উঠিয়ে দেব সিম্পল করার সময় ওকে দ্য ম্যান মেড আ লেডি হু উঠিয়ে দিয়েছি ওয়ার্ক কি ওয়ার্কস অ্যান্ড আর আইটি অফিস এটা একটা অ্যাক্টিভ ভয়েস কেন অ্যাক্টিভ ভয়েস কারণ এখানে কোনো বাইরে কেউ কাজ করছে না মেড এ লেডি হু ওয়ার্কস লেডি নিজে নিজে কাজ করছে তো ওয়ার্কস তার সাথে আমি আয়ন যেটা করেছি অ্যাক্টিভ ভয়েস দেখে তাহলে মেড এ লেডি হুটা উঠিয়ে দিয়েছি ওয়ার্কিং অ্যাট অ্যান্ড আইটি অফিস এটা হয়ে যাবে আমার সিম্পল ক্লিয়ার ওকে তারপর আসি রাবিয়া বড়া বুক উইচ ওয়াজ রিটেন বাই সালাম ওকে সো দেখুন রাবিয়া বাচা বুক উইচ এই ডাবলু এইচ ওয়ার্ডটা এখন হবে রিজার্টিভ প্রোনাউন বাট ওয়াজ রিটেন বাই সালাম এটা একটা প্যাসিভ ফর্ম দেওয়া আছে ওকে তার সিম্পল করতে গেলে রাবিয়া বড়া বুক উইচটাকে উঠিয়ে দিব যেহেতু প্যাসিভে আছে প্যাসিভে আসার আগে একটা দেখেছে ওয়াজ আছে অক্সিলারি ভাবটা উঠিয়ে দিব এবং ভাবে তিন নম্বর ফর্মটা বসাবো তাহলে আ বুক রিটেন ডিরেক্ট বসিয়ে দিয়েছে বাই সালাম ক্লিয়ার আচ্ছা সো আই সো আ ফার্মার হু ওয়াজ রিপিং হারভেস্ট সো আই সো আ ফার্মার নাউনের পরে আপনার হু নাউনটাকে নির্দেশ করছে হুটা হবে আমার রিলেটিভ প্রোনাউন সো ওয়াজ রিপিং হারভেস্ট এখানে আমার অক্সিলারি ভাবটা উঠিয়ে দিব সিম্পলে করার সময় এবং ডিরেক্ট আইএনজি ফর্মটা যোগ করে দিব সো আই সো আ ফার্মার রিপিং
active verbs থাকলে verb এর সাথে ing যোগ করব passive verbs থাকলে verb এর তিন নম্বর ফর্ম দেব দ্যাটস ইট তো আশা করছি আজকে ক্লাসটা একটু বুঝতে পেরেছেন এবং এটাই ছিল আমাদের ট্রান্সফরমেশনের শেষ ক্লাস সো আশা করছি প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেকটা ক্লাস আপনি করেছেন এবং আপনার কনসেপ্টটা অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে সো এই বলে মূলত আমাদের আজকের ক্লাসটা এখানে শেষ করছি পরবর্তী টপিকগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং সেট একাডেমিক ক্লাসগুলো উপভোগ করবেন আসসালামু আলাইকুম